హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్ఆర్ డిజిటల్ జీసీపీ ట్రైనింగ్ ఈ రోజు వచ్చేసి నేను మీకు ఈ వీడియోలో వై టు చూస్ జీసీపీ సో మనకు వచ్చేసి కరెంట్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చేసరికి క్లౌడ్ సైడ్ మెయిన్గా జీసీపీ ఒకటి తర్వాత ఏడబ్ల్యూఎస్ ఒకటి తర్వాత ఎజ్యూర్ ఒకటి సో ఈ మూడు వచ్చేసి మెయిన్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ యూజ్ చేస్తున్నాయి అనమాట క్లౌడ్లో డేటా స్టోరేజ్కి కానీ లేదా సర్వీసెస్ని యూజ్ చేయటానికి కానీ సో జీసీపీని మాత్రమే మనం ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి సో కంపేర్ టు ఎజ్యూర్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ని ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలనే దాని గురించి మీకు నేను ఈ వీడియోలో డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఎవరెవరైతే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా వీడియోస్ని వాచ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి వీడియోస్ని వాచ్ చేయండి సో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి జీసీపీని ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలంటే గూగుల్ క్లౌడ్ అనేది బిగ్గెస్ట్ నెట్వర్క్ కింద వాళ్ళ అనమాట సో మీరు జనరల్గా చూస్తే గూగుల్ కంపెనీ గురించి మనం కన్సిడర్ చేస్తే వరల్డ్ వైడ్ అన్ని కంట్రీస్లో గూగుల్కి డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సో ఆ డేటా సెంటర్స్లో వచ్చేసి వీళ్ళు క్లౌడ్కి సంబంధించిన డేటాని స్టోర్ చేస్తుంటారు అనమాట ఓకే సో అందుకే కంపేర్ టు అదర్ క్లౌడ్ కంపెనీస్ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది చాలా బిగ్గెస్ట్ చాలా పెద్ద నెట్వర్క్ ఉంది గూగుల్కి అన్ని కంట్రీస్లో దాంతోపాటు చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట సో వీళ్ళు డేటా సెంటర్స్లోకి వచ్చేసరికి సో హై ఎండ్ వర్చువల్ మెషిన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో అంటే మనం డేటాని యాక్సెస్ చేయాలన్నా అంటే ఐ మీన్ రీడ్ చేయాలన్నా వ్రైట్ చేయాలన్నా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట కంపేర్ టు అదర్ క్లౌడ్ సిస్టమ్స్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి పెటాబైట్ బ్యాండ్ విత్ అనమాట ఓకే సో ఇన్ కేస్ మనం కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు మన సైడ్ ఏదన్నా నెట్ స్లోగా ఉంటే తప్పితే వాళ్ళ డేటా సెంటర్స్కి వాళ్ళు యూజ్ చేసే బ్యాండ్ విత్ అనేది చాలా హై ఎండ్ బ్యాండ్ విత్ అనమాట ఎందుకంటే పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉండటం కోసం వీళ్ళు పెటాబైట్ బ్యాండ్ విత్ని యూజ్ చేస్తున్నారు సో అందుకే జీసీపీని చాలా మంది చూస్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట మనకు థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి సెపరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూట్ అండ్ స్టోరేజ్ సో దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ వర్చువల్ మిషన్లో ర్యామ్ మెమరీ ఉంటుంది అలానే డేటా స్టోరేజీ ఉంటుంది ఓకే సో ఈచ్ క్లస్టర్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఉంటాయి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ అంటే మిషన్స్ అని మీనింగ్ అనమాట ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్లో డేటాని మనం స్టోర్ చేయొచ్చు సో ఒకే నోడ్లో ఒకే మిషన్లో మీరు డేటా మొత్తం స్టోర్ చేస్తే ఎప్పుడు నా మిషన్ క్రాష్ అయితే రిట్రైవ్ చేయాలంటే ప్రాబ్లం అనమాట అందుకని చెప్పేసి ఈ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్లో ఏంటంటే ఒక కాపీ వచ్చేసి ఒక మిషన్లో స్టోర్ అయితే సేమ్ కాపీ రిప్లికా వచ్చేసి మనకి డిఫరెంట్ మిషన్స్లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట దానివల్ల ఏంటంటే ఒక ప్లేస్లో డేటా లాస్ అయినా కానీ డిఫరెంట్ మిషన్ లేదా డిఫరెంట్ డేటా సెంటర్ నుంచి సేమ్ డేటాని మనకి రిట్రైవ్ చేసి చూపించింది అనమాట సో అది మనకి యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అనమాట జీసీపీని చూస్ చేసుకోవటానికి నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ప్రైజింగ్ సో గూగుల్ క్లౌడ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎచ్ఆర్ ఓకే సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆ జనరల్గా వాళ్ళు ప్రైజ్ అనేది మనకి కొటేషన్ ఇస్తారు ఓకే సో కంపేర్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎజ్యూరు జీసీపీ ప్రైజింగ్ అనేది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది సేమ్ టైము మనం లాంగ్ రన్లో కనుక మనం తీసుకుంటే అంటే మనకు ఒక టెన్ ఇయర్స్ కావాలి లేదా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కావాలని చెప్పి మనం లాంగ్ రన్లో కావాలని చెప్పి మనం గూగుల్ క్లౌడ్ వాళ్ళతో డిస్కస్ చేస్తే వాళ్ళు మనకి డిస్కౌంటెడ్ ప్రైజ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట సో ఓన్లీ ఫ్యూ కేసెస్లో గూగుల్ ప్రైజింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు ఎజ్యూర్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ బట్ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే కంపేర్ టు ఎజ్యూర్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ జీసీపీ ప్రైజింగ్ అనేది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది అండ్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎజ్యూర్స్తో పోల్చుకుంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి కస్టమైజేషన్ సో ఈ కస్టమైజేషన్ అనేది జనరల్గా క్లౌడ్లో డిఫరెంట్ ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తారు సో మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనం ఆ ఇన్స్టెన్స్కి సంబంధించిన కస్టమైజేషన్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక ఇన్స్టెన్స్లో మేబీ వన్ పెటాబైట్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ తీసుకుందాం లేదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ దాంట్లో మనం ఇన్స్టాల్ చ
మన రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టు మనం కస్టమైజేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ స్పెసిఫిక్ ఇన్స్టెన్స్లో మనం కస్టమైజేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు అంటే కస్టమైజేషన్ అనేది గూగుల్ క్లౌడ్లోకి వచ్చేసరికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది బట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎజార్లోకి వచ్చేసరికి కంపేర్ టు జీసీపీ అక్కడ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అంటే కస్టమైజేషన్ అనేది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి స్కేలబుల్ స్కేలబుల్ అంటే ఇప్పుడు మనం కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేయాలి సో వన్ ఇయర్కి ఒక వన్ పెటాబైట్ స్టోరేజ్ తీసుకున్నాము ఓకే సో వన్ ఇయర్ తర్వాత మేబీ స్టోరేజ్ ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ అవుతుంది అనుకో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేయాలి సో అప్పుడు ఈ జీసీపీలోకి వచ్చేసరికి ఈజీగా ఉంటుంది సో స్కేలబుల్ అంటే కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే కానీ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎజర్లోకి వచ్చేసరికి కంపేర్ టు జీసీపీ అంత యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండదు అనమాట తర్వాత సెవెంత్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకు లైవ్ మైగ్రేషన్స్ ఓకే లైవ్ మైగ్రేషన్స్ అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాని హడూబ్లో స్టోర్ చేసాం ఓకే సో ఈ హడూబ్లో మీరు ఓన్ డేటా సెంటర్లో స్టోర్ చేశారు సో ఆ డేటాని కనుక మనం జీసీపీలోకి మైగ్రేట్ చేయాలంటే సో జీసీపి లైవ్లో మైగ్రేట్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాకి ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ లేకుండా లైవ్లో మనం డేటాని ఎగ్జిస్టింగ్ ఓల్డ్ సిస్టమ్స్లో ఉన్న డేటాని మనం మైగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు జీసీపీలోకి బట్ ఎజూరు ఏడబ్ల్యూఎస్లోకి వచ్చేసరికి సపోర్ట్ చేయట్లేదు అనమాట లైవ్ మైగ్రేషన్స్కి వచ్చేసరికి తర్వాత బిగ్ డేటా సో మనం ఈ బిగ్ డేటాకి సంబంధించి జీసీపీలో అన్ని ఇన్బిల్ట్గా వస్తాయి సో మిషన్ లెర్నింగ్ లైబ్రరీస్ కానీ తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లైబ్రరీస్ కానీ దానికి సంబంధించిన ఏపీఐస్ కానీ ఇవన్నీ జీసీపీలో ఇన్బిల్ట్గా వస్తాయి ప్యాకేజీతో పాటు బట్ కంపేర్ టు అదర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ జీసీపీఏ బెస్ట్ అనమాట మనకి ఎక్కడికి వచ్చేసరికి సో ఫ్రీ ట్రయల్స్ అనమాట సో త్రీ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ డిఫాల్ట్గా ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఫ్రీ ట్రయల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనమాట మనకు వచ్చేసరికి తర్వాత వచ్చేసి సిస్టమ్స్ డేటా మైగ్రేషన్ సో మెయిన్గా వచ్చేసి కస్టమర్స్ వచ్చేసి ఈ ట్విట్టరు వోడాఫోను హెచ్ఎస్బిసి వీళ్ళందరూ డైరెక్ట్గా వాళ్ళ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా సెంటర్స్లో ఉన్న డేటాని జీసీపీలోకి మైగ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట సో ఆల్మోస్ట్ నావు మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ వీళ్ళందరూ వాళ్ళ యొక్క డేటాని ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని గూగుల్ క్లౌడ్లోకి మైగ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట సో డ్యూ టు ఆల్ దీస్ రీజన్స్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ చూసింగ్ GCP అనమాట Google Cloud ప్లాట్ఫామ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బాయ్ ఫ్రెండ్స్